जोसर ने क्या किया फिफ्टीशियस पेंड्रिम उसने एक फिफ्टीशियस पेंड्रिम दिखाया जिसको नाम दिया उसने कैंटरबरी का एज अ फ्रीमिंग डिवाइस और उसको यूज़ किया है क्या फ्रीमिंग डिवाइस के तौर पे फॉर ए नंबर ऑफ स्टोरीज अपने स्टोरीज को बयान करने के लिए इन द जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स जोसर डिस्क्राइब्स इन डिटेल दिल्ड्रम्स ही मीड्स इन द इन ऑन देयर वे टू कैंटरबरी के इन जनरल प्रोलॉग में कैंटरबरी का जो जनरल प्रोलॉग है उसमें जोसर ने डिस्क्राइब किया डिटेल के साथ मतवा फिल्ड्रम्स को जिनके साथ उसकी मुलाकात हुई कहाँ पे टेबरडिन में चौसन इज द आथर बट आल्सो अ कैरेक्टर एंड द नरेटर एंड एफ्स लाइक अ रिपोर्टर टू प्रोवाइड अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स के चौसन क्या है एक आथर भी है उसके साथ साथ वो एक कैरेक्टर भी है और उसके साथ साथ वो एक नरेटर भी है और उसने क्या किया उसने एक रिपोर्टर का भी उसने जो है फरीजा सर अंजाम दिया एंड एक्स लाइक आर रिपोर्टर टू प्रोवाइड अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स के जिसने हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दे तो तमाम प्रोग्राम्स के दो इज डिस्क्रिप्शन द रीडर इज एबल टू पेंट अ पिक्चर ऑफ ईच ऑफ द कैरेक्टर्स के उसकी इस डिस्क्रिप्शन की वजह से जो रीडर है वो इस काबिल हो जाता है कि वो उन तमाम कैरेक्टर्स को क्या करें पेंट करें यानी कि जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है जो रीडर है वो तमाम जो कैरेक्टर्स हैं उसके सामने पेंट होते जाते हैं इन द जर प्रोलॉग ही डिस्क्राइब्स ईच कैरेक्टर्स बाई गेम का डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स अपेरेंस क्लॉथिंग सोशल स्टेटस बिलीव एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स के जनरल प्रोलॉग में वो उसने क्या किया ही डिस्क्राइब ईच करेक्टर उसने हर करेक्टर को डिस्क्राइब किया बाई गेम या डिटेल डिस्क्रिप्शन और एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दी ऑफ द करेक्टर्स अपेरेंस करेक्टर्स की अपेरेंस क्लॉथिंग सोशल स्टेटस उसने बताया लीव्स उसने बताया उनके एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स और जो तमाम जो ज़रूरी थी डिटेल्स जो उसने समझी कि ये बतानी चाहिए वो उसने अपने जो रीडर्स हैं उनके साथ शेयर की चौसर इज दस एबल टू क्रिएट अटेंशन बिटवीन द आइडियल एंड द रियल के जो चौसर है वो इस काबिल था या उसने दिखाया क्या एक टेंशन दिखाई किसके दरमियान एक आइडियल करेक्टर के दरमियान और एक रियल करेक्टर के दरमियान अब आइडियल और रियल करेक्टर के दरमियान टेंशन के क्या मतलब है ऐसा मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मॉ के करेक्टर को तो मॉ के करेक्टर का आइडियल करेक्टर क्या होता है कि चूँकि वो एक रिलीजियस पर्सन है तो वो क्या होगा वो एक सादा रहने वाला एक आदमी होगा जो कि क्या करेगा सिर्फ जो जिसका जिंदगी का मकसद क्या होगा कि वो अपने जो खुदा है उसको राजी करे लेकिन अगर हम रेल पे देखते हैं वो करेक्टर तो वो क्या है वो करेक्टर टोटली डिफरेंट है और वो क्या है वो जो वो क्या है वो उसे दुनियादारी से ज़्यादा रगबत है और वो दुनियादार है तो इसी में तो इसी तरह से आ जाता है कि चौसर क्या है चौसर इज दस एबल टू क्रिएट अटेंशन बिटवीन द आइडियल एट द रेल उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है कि ही बर्ड्स ऑफ द रीडर्स एक्सपेक्टेशन एंड देन शर्ट एंड के पहले वो क्या करता है कि वो जो रीडर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को फरमाया जा रहा था और फिर वो होने बाद में शेडर करता है ऑल दो देंटर परिटेज वॉज प्रोबेबली रिटर्न इन द लेट फोर्टीन सेंचुरी मैनी ऑफ द बिल्ड्रम्स ऑफ द कैंटर परिटेज सील्स रियल एंड ट्रू टू लाइफ इवन टू डे कि कैंटर बरी टेल्स के जो कैरेक्टर्स थे या जो स्टोरीज थी वो क्या थी लेट फोर्टीन सेंचुरी में लिखी गई लेकिन वो तमाम जो चीज़ें हैं वो आज भी हमें ऐसे फील होता है कि ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं एक रियल करेक्टर के तौर पर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फिल्ड्रम्स ऑफ द कैंटर बरी टेल्स एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल वोमेन इन लिटरेचर इज द वाइफ ऑफ द बाल एक मोस्ट मेमोरेबल फिल्ड्रम जो है और कैंटर बरी टेल्स का या एक मोस्ट मेमोरेबल वोमेन जो है लिटरेचर की क्या फेमिनस पहला जो फेमिनस कैरेक्टर हम कह सकते हैं वो कौन सा कैरेक्टर वो है द वाइफ ऑफ बात का कैरेक्टर द वाइफ ऑफ बात इज पर बेस्ट रोन ऑफ चौसर्स कैंटरबरी फिल्म ग्रिल्स इसके बाद आगे आ जाता है कि द वाइफ ऑफ बात बात इज एन इंग्लिश टाउन ऑन द एम एन रिवर नॉर्थ द नेम ऑफ दिस वोमेन हजब के बात क्या है एक इंग्लिश 
टाउन है ना कि वो उसके हस्बैंड का नेम है दो शी इज अ सीम स्ट्रेस बाई ऑक्यूपेशन शी सीम्स टू बी अ प्रोफेशनल वाइफ कि वो एक ऑक्यूपेशन के तौर पे यानी कि पेशे के लिहाज से वो क्या है एक दर्जन है लेकिन ऐसा फील होता है जैसे कि वो प्रोफेशनल क्या है एक प्रोफेशनल वाइफ है किस तरह से कि शी हैज़ बिन मैरिड फाइव टाइम्स एंड इज़ करंटली सर्चिंग फॉर एन अदर मैन टू मैरी के उसने क्या की हुई है उसने पांच शादियाँ की हुई है और अब बहुत छोटी शादी के लिए एक नए आदमी की तलाश में है uh, उसके बाद नेक्स्ट है कि शी सीन्स ऑफेंसर इन फो लाइट इन हर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इन हर एटीट्यूड टू वर्ड्स लाइट कि वो अपने जो ख्याल है उनके इजहार में या उसका जिंदगी के बारे में उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है और वो उनके बारे में हमें क्या नजर आती है वो उनके बारे में जा रहे हैं तौर पर हमें इन फोलाइट वो नजर आती हैं She is one who has always known exactly what she wants and exactly how to get it. और ये उन लोगों में से है जो कि जो कि क्या करती है जो कि जो जानती है कि वो क्या चाहती है और वो जो वो चाहती है उसे उसने किस तरह से हासिल करना है उसके बाद नेक्स्ट है कि इन द जनरल प्रोडक्ट जॉसर डिस्क्राइब्स द वाइफ ऑफ वाद एज अ डेफ गैप टूल फूमेन के जॉसर जो उसने डिस्क्राइब किया द वाइफ ऑफ वाद को किस तरह से के एज अ डेप एंड गैप फूथ वूमेन ए वेरी और गैप वूमेन के तौर पे और गैप फूथ वूमेन क्या क्या कहते हैं कि जिसके सामने के जो दांत होता है उसमें खला होता है और ये क्या थे उस टाइम खूबसूरती के अलाम जिसको समझा जाता था गैप्स एंड टीथ इंडिकेट एन अवर्स इंडियस पेथलेस इेवरेट लग्जरस एंड डोमिनेटिंग नेचर के जिनके जो औरत के जो सामने के दान में अगर गैप हो तो वो किस चीज़ को शो करता है वो शो करता है एमरस एमरस का क्या मतलब होता है कि आशिक मिजाज उसके बाद एनरस का क्या मतलब होता है कि काबिल राष्ट्र फेथलेस फेथलेस मेहमान और उसके बाद एरेवरेंट बोल्ड लग्जरस एंड डोमिनेटिंग नेचर यानी कि उस औरत की जो होती है वो इस तरह की नेचर होती है शी हैज़ अ बोल्ड फेस उसका क्या था बोल्ड फेस एंड वेयर्स टेन पाउंड ऑफ कवर शेफ एट अड ऑन हर हेड ताकि उसके ने उसका जो फेस था वो बोर्ड था और उसने दस फॉर्म का जो कवर चीफ पहना हुआ था और एक हेयर जो है वो अब उसने अपने सर पर ली हुई थी शी वेयर अ स्कर्ट उसने एक स्कर्ट पहनी हुई थी विद रेड स्टॉकिंग रेड स्टॉकिंग्स के साथ एंड अ टाइट लेस सफल शूज और उसके साथ उसने एक टाइट लेस सफल शूज भी पहने हुए थे सफल यानी कि आरामदेह शी इज आल्सो अ ग्रेट वेवर वो एक क्या थी ग्रेट वेवर थी सिंस स्ट्रेस थी एंड हैज़ बीन ऑन मैनी पिलग्रम्स और वो मुख्तलिफ जो है पिलग्रम्स पे भी ज्यादात के लिए जा चुकी थी शी इज अ प्रॉस्पीरियस एंड इम्पोर्टेंट मेम्बर ऑफ हर कम्यूनिटी के वो अपने जो कम्यूनिटी थी उसकी एक प्रॉस्पीरियस एक कामयाब एक दौलतमंद और एक अहम जो थी मेम्बर थी नेचुरली शी ड्रेस इन अकॉर्डेंस विद हर पोजिशन इन सोसाइटी और अपनी इस तो पोजिशन के की वजह से वो क्या करते थे वो अपनी ड्रेसिंग भी उसी लिहाज से ही करती थी हर अपेरेंस इज नीड एज वेल एज अ फोर्सफुल कि उसकी जो अपेरेंस थी वो क्या थी नीड थी और उसके साथ एक दबंग औरत के तौर पर वो हमें नजर आती है शी वोट द बेस्ट ऑफ फ्लॉर्स वो एक अच्छी ड्रेसिंग करती थी दो शी वाज स्लाइटली ओवर ड्रेस ऑन संडेज और इसके अलावा वो संडे पर वो क्या करती थी वो ओवर ड्रेसिंग करते थे How ever Tom, she would want to impress upon the world, uh, world that she is a successful business woman. Tom, वो क्या चाहते थे? कि वो दुनिया को बना बताना चाहती है कि वो क्या है? वो एक कारोबारी और कि वो एक कामयाब जो है business woman है, एक कामयाब जो है कारोबारी खातून है. She wears her bright scarlet stockings neatly and straight, and her kerchiefs are very fine of brown texture. यानी कि उसके जो स्टॉकिंग्स थी वो क्या होती थी नीट होती थी और अच्छे और मैार होते थे और इसी तरह जो उसके कैटशीट्स भी थे वो भी एक अच्छे फाइन और टेक्सचर के होते थे एक अच्छी क्वालिटी के होते थे शी इज वाइडली ट्रैवल्ड वो हर हर जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर चुके थे एंड वी आर टोल्ड डेट शी है पिलग्रिमेज और नहीं जी क्या है कि हमें ये भी बताया गया है जो ने हमें ये भी बताया है कि उसने क्या है देगर जयार गांव के अलावा वो उसने तीन बार जो है जरूशलम का भी दौरा किया था हर नॉलेज ऑफ ट्रैवलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ फील्ड मेज इज शोर इन हर चॉइस ऑफ सूटेबल ड्रेस एंड माउंट ऑफ ओकेजन और चूँकि उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की हुई थी और बहुत ज़्यादा जगहों पर वो ज्यादा के लिए भी जा चुके थे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस इसके अंदर ये सेंस पैदा किया कि किस ओकेजन पे किस जगह पे उसने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है द वाइफ ऑफ बात हैज़ अ फोर्सफुल पर्सनैलिटी विच सोर्स आर जनरस फिजिकल एट्रीब्यूट्स के उसकी जो क्या थी 
دبائی پر بات کی ایک فورس فل پرسنالٹی تھی جو کہ ہمیں اس کی فیزیکل ایٹریبیوٹس میں بھی نظر آتی ہے یعنی کہ اس کی جسمانی ساکھ بھی یہ بتاتی ہے اور اس کے بعد ہے کہ she has a firm mind which knows its marks clearly she also knows how to get what she wants کہ اس کا جو ذہن ہے وہ خوبتہ ہے اور اس کے جو فیالات ہیں وہ اپنے فیالات میں کیا ہے clear ہے اور کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور جو وہ چیز وہ چاہتی ہے اس نے اسے کس طرح سے حاصل کرنا ہے she is a jolly وہ کیا ہے jolly nature کی ہے gospier ہے and popular woman ہے and fond of men's company اور اسے جو ورتوں کے صحبت ہے وہ پسند ہے and well worse in the art of love اور وہ art of love میں بھی اچھی طرح وہ کیا ہے ماہر ہے The wife of Baath is a much married woman. She has had five husbands and is ready for the six. That is what she is a much married woman and she has been married for five years and she is ready for the six. She is ready for the six. Her promptitude in getting husbands would not have surprised her fellow pilgrims. And the next year, she is the most famous of the six. 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 In the Middle Ages, a woman considerable wealth would not have been left single even if she had wanted to remain so. What is the reason? Because at that time, the Middle Ages, if a woman was single, she could not be single. Why? Because at that time, the Middle Ages, if a woman was single, she could not be single. Because some men or the other have a کیویٹیوز آئے آن ہر ویلت کیونکہ بہت سے ایسے آدمی بھی ہوتے تھے جن کے جائے نظر آن عورتوں کی دولت پہ ہوتی تھے اور اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے کیا فیلے شادی کر لے اور جہاں پہ جو وائف اور بات ہے دا وائف اور بات ویڈ ہر ایگر ویلنگنیس ٹو گیٹ میریڈ ہوت ہے فونڈ ہیزمن ویڈ گریٹر پرامٹیٹیوڈ اور جہاں پہ جو ہمیں اس کی ویلنگنیس یا پرامٹیٹیوڈ یا اجلت میں نظر آتی ہے دا وائف اور بات کی نیکس ہیزمن کو ٹھوڑنے میں ایک وجہ ہے کہ وہ خود صورت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے وہ دولت بن بھی ہے تو اسی وجہ سے وہ کیا ہے اسے جو ہے شہر تلاش کرنے میں اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا She is however the dominant partner in marriage کہ وہ کیا ہے dominant partner کے طور پر وہ رہنا چاہتی ہے شادی میں She would not allow her husband to rule the home اور وہ جو اپنا husband ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ رول کرے وہ پہ She would have firm control over her own as well as her as well as her husband. कि वो rule करना चाहती है किसपे और control करना चाहती है किसपे और home पे भी और साथ ही साथ husband पे भी. यानी कि वो एक dominant nature है तो वो क्या चाहती है कि कि वो क्या करे वो dominant रहे और जो शोर है उसपे भी हकुमत करे और घर पे भी वो क्या करे हकुमत करे. The wife of Bath has experienced not merely marital love but has had a number of affairs in her youth. اور she has all these features اور یہ تمام کیا ہیں یہ تمام اس کی کریکٹریسز ہیں اس کی فیچرز ہیں اور اوورال یہ دوائی پر بات کی سٹوری ہیں تو اس کی اگر آپ نے پی ڈی اپ ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک پہل جائے تھا آپ نے اس لنک کے طرح آپ جائیں گے میری ویب سائٹ پر اور وہاں پہ آپ نے یہ پی ڈی اپ ڈاؤنڈوڈ کر لینی ہے اور اگر آپ نائٹ اور سپیر کے بھی اگر آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اس ٹیم ان کی ویڈیو کے نیچے آپ کو لنک مل جائے گا تو آپ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو لنکس مل جائیں گے کہ آپ جو ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے لنکس پہ کلنک کرنا ہے یہ آپ اور جیسے آپ لنکس پہ کلنک کریں گے آپ ویڈیو پہ چلے جائیں گے اور اگر آپ پھر ان کی ویڈیو پہ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان ویڈیوز کے نیچے آپ کو چھے پی ڈی اپس کے بھی آپ کو لنک مل جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ میرے سان پہ فیس بک پیش پہ پینٹریس پہ اور انسٹرگرام پہ تو آج کے لئے اتنا ہی تینکس پر واشنگ اللہ حافظ